Kwa moyo mkunjifu sana napenda kukukaribisha tena wewe mpenzi mtazamaji katika kipindi chako kizuri cha maadili na kizazi kipya. Wiki ya jana kipindi chetu tulikuwa na baadhi ya viongozi wa serikali, tulikuwa na waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Kangi Lugora alielezea hasara e, na ubaya wa kufanya uchochezi na kumushi mitandaoni kwamba ni kuhalifu sheria tulimsikiliza vile vile mkuu wa jeshi la polisi afande Simon Nyakoro Siro akaelezea umuhimu wa kutii sheria bila shuruti akawasa na vijana pamoja na wazazi wao kabla hatujaanza kipindi cha wiki hii napenda tena kukukumbusha wewe unayetarajia ama unania ya kuanzisha blog ama online tv either online radio majukwaa ya kijamii kama hujajisajili inafaa kabisa ukajisajili na mamlaka wa mawasiliano Tanzania uweze kutoa habari za uhakika uweze kutoa habari za kuaminika na uweze kutoa habari zilizothibitishwa baada ya kuzungumzia sheria na kanuni za maudhui mitandaoni na kuchambua makosa yanayoweza yakatendeka na adhabu zake leo tunazungumzia mambo chanya eh yanayopatikana katika mitandao ya kijamii je tuna watu wa mfano ambao kutokana na matumizi ya mtandao eh kutokana na matumizi ya mitandao wameweza kufanikiwa na pia kwa kiasi kikubwa tunao vijana Tawasikiliza hapo punde ambao wamepiga hatua kubwa katika maisha yao. Na hatua hii ni kwa sababu tu wametumia mitandao ya kijamii kwa njia chanya. Frank Noz ni jina linalofahamika sana Tanzania nzima kwa sasa. Kijana mdogo mwenye mambo makubwa na mafanikio makubwa. Tumsikie anasemaje leo? Anatuelezaje? Imekuwaje? Mimi naitwa Frank Noz. Uh, ni muuzaji wa viatu vya kike na mimi kwa asilimia kubwa kwa asilimia 80 biashara yangu inaendeshwa na mtandao wa kijamii ambao ni Instagram kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilitumia niliona fursa uh, kwamba naweza nikafikia watu wengi sana kupitia mtandao wa kijamii kwa hiyo niligundua kwamba uh, kwa sababu nilikuwa nishawahi kwenda China kufanya biashara yangu nyingine nilikuwa nafanya biashara kwa upande wa wanaume nikaona kwamba kuna fursa katika upande wa viatu vya kike na kwa sababu mtandao wa kijamii naweza nikafikia watu wengi sana niliona kwamba naweza nikatumia strategy ya kuwauzia watu mmoja mmoja kwa bei ya jumla kwa sababu watu wengi wamezoea kwamba uh, mtu anayenunua jumla bei yake huwa inakuwa tofauti na inayonunua reja reja kwamba wa jumla lazima anunue vingi ili apate bei nzuri kuliko anayenunua moja moja kwa sababu mimi kujaribu kuangalia kwenye Instagram yangu na follower zaidi ya 70 na mimi wale watu niliamua kuwauzia kwa bei ya jumla kwa hiyo mimi sina bei ya jumla na reja reja mimi bei ya jumla hiyo hiyo ndo ninauzia pia na mteja ambaye ananunua pia moja. Niliamua kufanya hivyo kwa sababu e, kupitia Instagram nikipost e, post yangu moja inaweza kufikia watu mpaka 2020 mpaka watu 1030. Wala watu 1030 imagine nikipata watu watu 1000 watu 500 kila mmoja anataka pia pia moja moja. Hiyo nikawa nimeuza jumla. Kwa mimi biashara yangu e, kwa sasa hivi Uh, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa naweza nikasema kwa sababu tu ya Instagram. Na wateja wote washajua kwamba siku tukiingiza mzigo watu wanaona kupitia Instagram. Chezo ambacho mimi nafanya update yote ambayo tunaitoa kupitia kwenye biashara yetu ni kupitia Instagram. Kwa hiyo mimi na, 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 na naona ni fursa sana kubwa kwa, kwa, kwa mtu yote ambaye anataka kufanya biashara. Vijana wengi wakijaribu waki, waki kuweka wazo la kibiashara kwenye Instagram wakiacha tu kwamba Instagram ni sehemu ya kuonyesha maisha yangu jinsi ninavyoishi maendeleo mambo nayowafanya lakini pia wakichukulia kama ni fursa ni sehemu ambayo naweza nikafanya biashara Instagram ina, ina, ina nafasi kubwa sana ya mtu kuweza kufanya biashara kuliko watu ambao wanaweza kufikiria pia kikubwa ambacho na, 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 naona pia sisi wenyewe vijana tunaweza tukasema pia ni, ni, ni bahati kwetu ni kwamba serikali yetu Uh, imetupa fursa ya kutumia hii mita, mitandao ya kijamii kwa sababu kuna nchi zingine kama sisi tukisafiri tukienda China huwa tunapata shida sana kutumia kitu kama Instagram kwa sababu kule huwa haziruhusiwi. Uh, kwa hiyo napenda sana ni ni, ni, ni zangu kwa serikali kwa ku, 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 kutupa fursa ya sisi kuweza kutumia hii mitandao ya kijamii kwa sababu pia wangeweza wakawa wa, wa, wakai block au wakatukua kuna masharti magumu sana ya kutumia hii mitandao lakini wameiacha iko wazi sasa hivi tunaweza tukaitumia 
na tuka tukabuni biashara zetu na tukazidi kukuza biashara zetu kupitia hii mitandao ya ya kijamii. Na, na, na mimi ni tu kwamba mitandao ya kijamii kwa mfano kama mimi kwa experience mimi kila kitu maisha yangu yote kwa asilimia moja ni kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu biashara zangu kila kitu nafanya kupitia mitandao ya kijamii. Na kama alivyosema kwa biashara yangu uh, kwa asilimia kubwa imetengenezwa na Instagram na na hii biashara baada ya biashara kukua pia imesababisha mimi nikaweza kupata nafasi ya kuajiri na vijana zangu wengine na vijana wangu wengine pia ambao nimewaajiri uh, kwa mfano kama Dar es Salaam hapa tuna branch tatu uh, Sinza Sinza ziko mbili Kinondoni iko moja na natumeza kuajiri tena vijana wengine Arusha na Mwanza na hii yote ni kwa sababu ya Insta, Instagram bila Instagram hii biashara isingeweza kupanuka na wala tusingeweza kujua kwamba kuna mahitaji Arusha au kuna mahitaji Mwanza na na kitu kingine kizuri ni kwamba watu wote ambao mimi nafanya nao kazi wanajua wana kabisa kwamba sisi tunafanya kazi na sisi tumeipata hii kazi kutokana na mitandao ya kijamii kwa sababu wanaona ile power ya Instagram ilivyo kupitia biashara yetu kwa hata wewe wenyewe wako inspired wanaheshimu wana, wana, wana hii mitandao na wanajua ni, ni, ni jinsi gani ambayo hii mitandao inaweza kubadilisha maisha yao Baada ya kuyasikiliza mafanikio aliyoyapata kijana Frank Knowles kwa kutangaza biashara yake katika mitandao ya kijamii, tumeweza kumtembelea mwanadada mrembo ambaye vile vile anarembesha wenzi na ameweza kutufahamisha mafanikio yake yalivyotokana na kutangaza biashara yake katika mitandao ya kijamii. Anaita uh, Algiva Godwin and uh, owner Algiva Beauty Spa and Algiva uh, Beauty Spa inaosikana especially na wanawake uh, urembo tunafanya makeup kwa maharusi um, na watu wa kawaida tunafanya single ile Swahili body scrub ambayo ni nzuri ambayo inatoa a dead skin inapona kuwa na ngozi nzuri vile vile tunapendelea sana kufanyia maharusi na vile vile watu ambao wanapenda ngozi zao vile vile tunawashauri wafanye sana na vile vile tunafanya pedicure na manicure na tunafanya wax ambayo ni painless mitandao ya kijamii inanisaidia sana katika kazi zangu especially mimi natumia sana Instagram na Facebook uh, kuanzia nimeanza sasa na mwaka mmoja na miezi saba kuanzia nimeanza kutumia Instagram kwa ajili ya biashara yangu wateja wangu wengi sana nimepatia Instagram ninachokifanya ninaweza kupata wateja wengi na kisha kila siku na post at least kwa siku mara mbili na nikipost na post muda ambao ni mzuri kama asubuhi watu wako ni foleni watu wengi wanachezea simu wakiwa ndio wako ofisini na muda mzuri mwingine ni muda wa mchana watu wako lunch time wame relax wanakula wana check simu zao na jioni kuanzia saa tisa saa kumi, saa kumi na moja ni muda mzuri pia wa kupost kwa ninachokifanya mimi na kisha kwamba nakuwa na mwendelezo wa kupost services zangu ambazo nazifanya uh, at Giver Beauty Spa na imenisaidia sana kwa sababu nikiweka post yoyote pale naweka na bangu ya simu ya ofisi na kwangu na ya ofisi na nikiweka watu wanafanya appointment na imenisaidia sana to be honest all my clients wametoka Instagram yani nimetumia social media vizuri compare ukiotumia social media vizuri mimi ninavyoona kwa faida ambayo mimi naipata sasa hivi to be honest unatengeneza la nzuri sana na kwa ushauri mimi ningependa instead of wewe kutumia Instagram kwa ajili ya kutukana watu kutengeneza fake account kwa ajili ya kuhack watu kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo sio havina faida yoyote kwako ningekushauri wewe kama uniangalia leo hii ningekushauri utumie Instagram kwa ajili ya biashara yako na kwa ajili ya kuingizia kipato kwa sababu Instagram inalipa na social media zinalipa i use Instagram natumia Facebook natumia Twitter sometimes yani to be honest all my clients wametoka Instagram na na mwaka mmoja na miezi saba and i see a lot of yani feedback ni nzuri na ninaona nakuwa every single day tofauti ni kwamba zamani tulikuwa tutumia sana referrals yani unamwambia mwenzako kwamba nafanya kitu fulani yeye yeah, anamwambia mtu fulani mtu fulani anamwambia mtu fulani so sasa hivi um, kidogo naona vitu vime technology technology yetu ime imetuletishia vitu vitu vizuri kwa hiyo tuna tunapata sana sana wateja wa kutumia Instagram tofauti na zamani Mpenzi mtazamaji, siku zote kwenye kipindi hiki tunaelezea kwamba fursa zinazotokana na mitandao ya kijamii hazina mipaka. Ni nyingi sana, hasa zikitumiwa kwa njia chanya. Tumewasikiliza walio tuelezea kuhusu maendeleo ama mafanikio makubwa ya biashara zao kwa wao kujitangaza kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tukiachana na biashara, fursa nyingine kubwa ni elimu. Mtu unaweza ukasoma, ukajisomea online eh, kwenye mitandao mpaka ukafuzu. 
na ukaweza kuendeleza ndoto zako. Binti Pearl anatueleza kwamba yeye kwa kutumia mtandao ameweza kujipatia elimu. Naitwa Pearl Pinky Bemudu. Mimi ni mtaalamu kwenye masuala ya IT Information Technology. Mitandao ya kijamii ina faida kubwa sana. Siku hizi teknolojia ilivyoendelea, dunia imekuwa kama vile kijiji. Kitu kikubwa ambacho mimi naweza nikaongea kutokana na experience yangu, mitandao ya kijamii faida ambayo ilikuwa kubwa sana kwangu mimi ilikuwa ni kwenye elimu. Diploma na advanced diploma nilifanya online. Na bila mitandao isingewezekana. Kuna center inaitwa NCC Education kwa kirefu chake ni National Computing Center ambayo ni education provider ama kinaitwa pia ni awarding board ya Uingereza. Wao kwa wao wanakugaia qualification ambayo inakuwa recognized Uingereza na dunia nzima. Kwa hiyo mimi niliweza kufanya education yangu pale. Na utakuta nilikuwa ninatumia muda wangu mrefu kusoma online, kuweza kuona wenzangu wengine wa dunia nzima wanafanya nini. Nilikuwa naweza kupata materials zangu online, coursework, kufanya kuangalia pia hata past papers zetu zilikuwa ni online na kuweza pia hata kuupload research zangu na coursework zangu nilikuwa nafanya online. Kwa hiyo unakuta yani kama isingewezekana kuwa mitandao ipo, it means hii education yangu isingepata. Na nikikaa nikisema National Computing Center ambayo ni NCC wanatoa pia awards ni kwamba wana recognize internationally. Na mimi kwa muda ambao nilifanya elimu yangu, niliweza kufanya vizuri sana. Actually nilikuwa kama nafesema nilikuwa natumia muda mrefu sana kuweza kujielimisha na kufanya research zangu online na niliweza pia kupasi sana na kwa sababu NCC ni international ni ya Uingereza lakini pia wana branches dunia nzima. Na kwa dunia wanaiweka katika mabara. Kuna bara la Afrika bara la Asia, bara la Ulaya. Kwa hiyo wanaisambaza wanaiweka katika mabara. Sasa kuna awards kama nilivyosema kwamba wao ni awarding board, wanakuwa wanatoa awards kutokana na mtu ambazo unafanya performance zako. Wanakuwa na awards ya mtu ambaye anaweza kawa kwanza duniani na wanakuwa pia na awards kwa watu ambao wanakuwa wa kwanza katika mabara yao. Sasa katika bara la Afrika, mimi nilikuwa wa kwanza kwa bara zima la Afrika ambako inakuwa ni nchi zote za Afrika. Lakini pia kuna awards nyingine pia za kwa ajili ya nchi kama Tanzania mtu kwa wa kwanza and then unaenda tena kwa Afrika na unaenda pia kwa dunia. Kwa hiyo mimi nilipokuwa wa kwanza Afrika nilipata hizi awards. Unaweza kaona regional high achiever ambayo hii ni kwa ajili ya African region yote. Umeona? Na hii hapa nilipata role of honor kwa sababu mwanzo kabisa kama ukifanya vizuri zaidi ya asilimia tano wastani wako then unagaiwa role of honor. Hii role of honor ni kwa sababu ya kupata ile wastani wa A. Kwa hiyo nilipata role of honor kwa kupata wastani wa zaidi ya A na zaidi. Yaani kama kuanzia tano na kuendelea. Lakini mimi nilipita zaidi sio tu kwamba nilipata tu wastani wa A, lakini mimi pia nilikuwa wa kwanza kwa Afrika nzima. Mimi kwamba nilipita nchi yetu kama Nigeria, Kenya, Uganda. Kwa unaweza ukaona mitandao inaweza kumsaidia mtu kinamna gani. Baada ya hapo tena kupata advanced diploma, nikaendelea pia nikafanya degree katika University of Greenwich ambayo ni university ambayo iko Uingereza. Ushauri ambao ni nao kwa vijana wenzangu, inabidi mtu ujiulize unatumia muda wako kufanya nini? Jiangalie unafanya kitu gani katika mitandao ya kijamii. Je, unaitumia kwa faida? Inabidi uangalie muda wako unavyotumia. Kwa sababu kama we unaweza kununua bando yako, kila siku lese unatumia shilingi elfu moja kununua bando yako. Inamaanisha kwamba unatumia shilingi elfu kwa siku thelathini za mwezi. Hizi elfu thelathini ambazo umezitupa kwenye mitandao ya kijamii, pengine labda tu kupashana habari za umbea, pengine labda tu kusema watu, ama kusambaza habari za kizushi ama kuposti picha ambazo pengine hazina maadili. Je, yeah, unatumia muda wako kufanya nini? Hiyo selasini yako inavyoondoka, is it worth it? Ime, imeondoka je, yeah, una njia ya kuweza kuirudisha? Umepata elimu ambayo pengine unaweza kaitumia kuweza kukufaidisha wewe ama kufaidisha jamii yako? Kwa tuangalie jinsi ambavyo tunatumia mitandao ya kijamii na tuitumie kwa njia salama. Kwa sasa hivi mitandao ya kijamii jinsi ambavyo ilivyo inamaanisha kwamba wewe kama umezolea Tanzania na mtu mwingine ambaye amezolea Marekani, opportunity ni ile ile kwa sababu mitandao ya kijamii imetuwekea dunia imekuwa wazi na imekuwa yani tunaweza tukafanya chochote kile. The sky is the limit. 
binti huyu Pel kaweza kujisomea kwenye mtandao eh tena si kusoma tu eh ndugu zangu nimemsikia eh kaweza kuwa wa kwanza na kupata nishani tele wa kwanza katika katika nchi ya Tanzania katika bara zima la Afrika binti huyu tena somo lenyewe IT information technology kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu kuamua yeye pel kaamua kupata elimu kwa kutumia fursa ya mtandao kama ilivyo ada katika kipindi chetu tunakuwa na kipengere cha jamii nasemaje wiki hii pia basi tuliweza kuongea na vijana tuwasikilize wanasemaje mimi naitwa good luck John Mvamba ni mtanzania ni mtumiaji mzuri pia wa social medias au mitandao ya kijamii faida kubwa ya social media ni ajira kwa vijana mimi na rafiki yangu ambaye kwa sasa ni miliki wa blog uh, na anachapisha vitu vyake kadhaa mtandaoni na vinamlipa kwa mwezi anachukua mpaka shilingi milioni moja. sasa mtu kama huyu ambaye amemaliza chuo kikuu hana ajira lakini anavufanya hivyo anajiingiza kipato chake anaweza kuishi anakula na anamsaidia mama yake kwa hiyo ni faida kubwa sana kwa vijana ambao wanatumia mtandao huo kwa manufaa Tukizungumzia mitandao ya kijamii kwa ngumu mimi naona ina faida nyingi pengine kuliko hasara sababu tunaona sasa hivi kwa mfano kama Tanzania tunao vijana wenzetu ambao wamejiajiri kupitia mitandao ya kijamii ambao wao kazi yao ni kupeleka taarifa sehemu mbalimbali na taarifa hizo pia zinawafikia lengo na kitu kingine ambacho kimekuwa ni kizuri kwa mitandao ya kijamii sasa hivi unaweza kumpigia mama simu yuko zake Mwanza mama unaendeleaje ah naendelea vizuri mwanangu kwaona yuko sawa ingawa kuna baadhi ya wenzetu ambao mitandao hii hawaitumii vizuri hasa kwenye upande wa kutukana watu unajua eh kuleta taarifa sometimes za kichochezi ambazo si nzuri sana 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 kama ambavyo mitandao yenyewe ya kijamii inavyotakiwa so wachache hao wanafanya watu wengine onekana wanaotumia mitandao ya kijamii kama wako sawa umeona lakini kwetu sisi wa Tanzania ambao ni vijana mitandao ya kijamii ina kazi kubwa sana 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 watu sasa hivi wanaangalia masuala ya masomo mtu anaomba scholarship nje kutumia hiyo mitandao ya kijamii umeona kuna wengine sasa hivi wanasoma kwa kupitia mitandao ya kijamii kwa sababu kuna apps kwa mfano kuna mashirika yanafundisha lugha kuna apps ambazo una download hizo zote ni social media umeona kwa hiyo kwangu mimi naona social media ina nguvu sana hasa kwa taifa kama letu ambalo tunataka tufikie uchumi wa juu zaidi kutoka hapo uchumi wakati ambapo tulipo sasa hivi. Sheria ambayo imewekwa kudhibiti swala so zima la mitandao ya kijamii ni sheria nzuri na inaweza ikapunguza uh, ule uwezekano wa kusambaa kwa, tas, kwa, kwa taarifa ambayo sio rasmi cha kwanza. Lakini pia inaweza ikatengeneza mazingira ya mtu kutotumia mitandao hiyo kuharibu uh, sifa au uh, wadhifa wa mtu fulani kwa mambo yake binafsi. Kwa hiyo kwa sisi kama wa Tanzania tunaona mamlaka ya Mawasiliano Tanzania imesikia kilio cha Tanzania wengi ambao walikuwa kizushiwa muda mwingine taarifa za vifo, walikuwa kizushiwa muda mwingine wamefanywa hivi, wamefanywa hivi. Kwa sasa hivi ni rasmi kwamba unaona kama tovuti imetoa taarifa yako au YouTube imetoa taarifa yako, unajua sehemu gani zile ya kuipata. Hatuwezi kuwazungumzia vijana waliokamatia fursa na kupata faida kutokana na matumizi ya mitandao bila jina la miladi yao kuingia katika fahamu zetu. Huyu ni kijana ambaye kapiga hatua kubwa katika kuhabarisha ameweza vile vile kuwa na online TV ambayo imeshasajiliwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Mimi naitwa Milad Ayo ni mtangazaji na ni blogger pia. Uh, kwenye redio napatikana kwenye saa mbili tu dakika 120 lakini kwenye mitandao napatikana 24/7. Kwa hiyo napatikana zaidi kwenye mitandao zaidi kuliko kwenye redio. Mitandao imenibadilishia maisha yangu yani eh, imenipeleka sehemu ambazo mimi sikuwahi kuwaza kwenda hata siku moja. Nimeshuhudia pia mabloga ma wengi uh, na marafiki zangu wengi ambao wanamiliki mitandao hapa Tanzania nyinyi ambavyo mitandao imebadilisha maisha yao kwa sababu lakini wanaitumia vizuri. Hakuna rafiki hata mmoja ambaye uh, nimeona amefaidika kupitia mitandao kwa sababu ametumia mitandao vibaya. Sijai kuona, sina kabisa, sijai kuona. Lakini wote ambao wamefanikiwa ambao nawafahamu mimi wengine wamejenga mpaka nyumba, e, wengine wana, wana, wana ofisi nzuri, wengine wana, wana biashara nzuri wameza kusaidia ndugu zao ni kwa sababu wanatumia mitandao ya kijamii vizuri. Kwa hiyo mimi nataka watu wote yani tuwe kwenye line moja bana. Wakati mimi nimeanza kutoa habari kwenye mitandao 
uh, hakukuwa na media house yote ambayo ilikuwa inatoa habari kwenye mitandao. Uh, so niliamua ni yani mimi ilikuwa passion yangu kutoa habari, kuwapasha watu habari. Asa nikasema mimi ngoja nitumie hii mitandao kuanza kufikisha habari. Kwa hiyo nikawa nataka watu watu wasio wanasubiria mpaka saa mbili usiku ndio wapate habari. Ikaanza tu hivyo. Nikaamua nifanye kazi kwa kwa moyo wote, kwa muda wote, kwa nguvu zote na ndio mpaka leo hii watu wote wanatambua kwamba Milad Ayo ni mtoaji, ni mtoaji habari. Kitu kimoja pia ambacho wakati mimi naanza naanza kutoa habari kwenye mitandao uh, kulikuwa kuna upungufu, kulikuwa kuna shida moja. Watu wengi walikuwa wanatoa wanatoa habari uh, ukienda ukifungua let's say YouTube kwa sababu mtu anataka kupata views anakuwa ametumia headline tofauti uh, anakupeleka unaingia kwenye ile video unatazama afu unakuta habari ni habari nyingine kabisa tofauti na headline ambayo ameandika. Kwa hiyo mimi ile kitu kilikuwa kinanikwaza nikasema unajua mimi natumia internet yangu bando yangu na nini nisingependa kuona mtu nimeingia nimetumia bando amenidanganya. Kwa hiyo nikawa nasema em ngoja mimi nifanye namna ya kutoa habari kwa uhakika habari za ukweli kabisa na ndo nikaamua kufanya hivyo. Kwa mimi ilikuwa ni habari yoyote mpaka uione kwangu mimi. Ni aidha hata kama huyo mtu ambaye nimemhoji hajasikika lakini ni aidha nimemrekodi nimeweka sauti yake pembeni. Kwa hata ile ninavyoandika ama ninavyosimulia na simulia kulingana na yeye alivyosema. Siongezi neno, sipunguzi neno. Kwa hiyo ile kunijengea tu kwamba watu wakitaka habari za ukweli wanakuja kwangu na nini na mshukuru Mungu ilinisaidia sana na nawashukuru sana wa Tanzania wenzangu kwa hiyo support na kuniamini uh, ikanisaidia kusonga mbele sana eh? yeah, na sasa hivi imejisajili TCRA uh, na, 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 na ndo nasema sasa unajua ukiwa unafanya kazi vizuri ukiwa unafanya kazi vizuri au neno na mtu unafanya kazi zako proper kiprofessional uh, hata unapata chochote unajua unapata chochote imekuja ishu kama ya TCRA kujisajili mimi hata sikujiuliza mara mbili eh nikaenda kujisajili kwa hiyo kiukweli kuna kuna raha sana ukifanya kazi bila bila, bila yani ukifata professional yani ukienda ukienda kwenye mstari na ningependa sana kuwasii vijana wenzangu bado tumia mitandao vizuri sana kwa sababu jana nilikuwa naangalia TCRA wamepeleka watu mahakamani eh, watu kama 18 kama sijakosea ambao wametumia vibaya mitandao Eh, imagine sasa wale jamaa unajua ukishapelekwa tena kwenye mahakama unaanza umeshakutwa na hatia unapelekwa jela inavuruga kila kitu kwenye maisha yako na sio maisha yako tu inavuruga hata kwenye maisha ya wale ambao wangekutegemea au pengine ungekuja kuwasaidia siku moja kwa hiyo mimi ningependa kuona Tanzania ina sifa ya kuwa na watumiaji wengi wa mitandao kwa sababu mara mwisho liangalia Tanzania tulikuwa tupo kwenye top 5 ya watumiaji let's say mfano wa Instagram eh, tulikuwa tupo kwenye top 5 ya Afrika ya nchi ambazo zinatumia sana mitandao Instagram vizuri na watumiaji wengi. E, lakini tafurahi pia kama sifa nyingine itakuja ya Tanzania ikisema Tanzania ndo nchi pekee ya Afrika ambako mitandao ya kijamii inatumika vizuri. Unajua eh tukani watu unafanya una, unafanya biashara zako unazitengeneza vizuri. Ndio miladi yao huyo kijana mwenye upeo mkubwa anaona mbali anasema nilianza kama mtangazaji wa redio lakini kajiongeza Baada ya kuachana na kijana miladi yao tuliamua kurudi tena jikoni na kukutana na mwanasheria wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania ili aweze kutupa ufafanuzi wa kanuni za mitandao Mamlaka ya mawasiliano Tanzania inatekeleza uh, majukumu yake na kazi zake mbalimbali kwa kutumia sheria na kanuni mbalimbali. Mbali. Uh, moja ya kanuni ambayo mamlaka ya Mawasiliano Tanzania inatumia katika kutekeleza majukumu yake au shughuli zake ni kanuni ya maudhui ya mtandao ya mwaka 2018 kama ilivyoanza kufanya kazi mwezi wa tatu mwaka 2018. Na, na kama tunavyojua matumizi ya mitandao ya kijamii imekuwa ikiongezeka kwa sababu ya ukuaji wa kiteknolojia watu wengi wamekuwa wanatumia mitandao ya kijamii uh, katika shughuli zao na imekuwa ni msaada mkubwa lakini kwa upande wa pili mitandao ya kijamii inaweza ikatumika vibaya kwa kuvunja kanuni na sheria zilizowekwa za maudhui ya mitandao ya kijamii Uh, kwa mfano mitandao ya kijamii inaweza katumika kwa kuweka habari potofu kupotesha watu au kupotosha huma 
kuweka uh, taarifa za uchochezi kuchochea ugomvi kati ya uh, watu na watu au uh, kati ya kundi fulani la watu kiimani uh, au kisiasa kwa hiyo inakuwa ni kutumia uh, mitandao ya kijamii vibaya pamoja na kuweka picha zisizo za maadili uh, kuweka picha za pornografia au picha za watoto za pornografia hivyo uh, vyote nakuwa ni kutumia mitandao ya kijamii vibaya au pia ku, kuvunja amani uvunjifu wa amani au kuleta tishio kwa nchi kwa kutumia mitandao ya kijamii kutumia lugha za matusi tumeona watu wanatumia mitandao ya, ya kijamii wanatumia lugha za matusi na vitu vya kuchochea ugomvi kwa hiyo unakuwa unakiuka ule utumiaji badala kuleta faida wewe unaleta upotofu katika kutumia hiyo mitandao ya kijamii kwa hiyo unavotumia mitandao ya kijamii vibaya sheria inakubana na sheria inakudhibiti kwa hiyo kwa hii kanuni ya maudhui ya mitandao ya kijamii inasema wazi ukifanya hivyo vitu nilivyovisema hapo vya ukiukwaji hivyo eh, vitu vibaya nilivyovitamka sheria inakuchukulia kwamba umefanya kosa la jinai na imeweka wazi adhabu yake utakapokutwa na hatia utapewa adhabu ya kulipa faini isiyopungua shilingi za kitanzania milioni tano au kifungo cha kwenda jela kisichopungua miezi kumi na mbili au vyote vinaweza vikaenda kwa pamoja kwa hiyo na wasi watumiaji wote wa mitandao ya kijamii waweze kuzingatia sheria kanuni na taratibu watumie hii mitandao ya kijamii kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya manufaa ya wengine na sio kuleta mambo maovu kwani sheria itachukua mkondo wake na TCRA ipo kwa ajili ya kudhibiti maudhui yao yafanyike kwa ajili ya faida ya watu na sio kwa ajili ya kupotosha Tumepata ufafanuzi wa kina kutoka kwa mwanasheria wetu wa leo Bi Happiness mimi naamini kabisa mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji kwamba haya tunao yazungumzia katika vipindi vyetu yanaingia katika ufahamu wetu. Mitandao ya kijamii ina faida nyingi ikiwa tu inatumiwa kwa njia chanya. Mitandao hii hii kama ilivyo dawa inaweza ikawa sumu ikitumika vibaya inaweza vile vile ikakupoteza iwapo kama utaitumia vibaya ukaweza kugongana na sheria kwa sababu sheria za mtandao na kanuni zake zipo za maudhui mitandaoni unapoenda kinyume sheria itakukamata lakini hawa vijana wali inapendeza jamani wamekumbatia fursa wewe kijana unayesikiliza na kuangalia leo. Wewe mzazi unayesikiliza na kutuangalia leo. Jiulize, huwezi kupenda leo mtoto wako akawa kama Frank Noz? Huwezi kupenda leo binti yako kama akawa kama Elgiva? Huwezi kupenda kijana wako kama akawa kama miladi yao? Ama huwezi kupenda basi binti yako au kijana wako akawa akapata nishani ya kwamba ameweza kufanya vizuri masomo yake tena mtandaoni na kuweza kuwa wa kwanza katika bara la Afrika. Mitandao ina faida nyingi. Kijana fanya kazi, vijana mjiongeze. Kwanza siku hizi ukienda kwenye makundi ya vijana wanashindana. Msio mnashindana mavazi tu, mshindane na maendeleo. Naona vijana wadogo wanaendesha magari mazuri mazuri, vijana wadogo wanajenga mijengo mizuri mizuri. Eh, ndio tunayoyataka. Kama tieni fursa, serikali imetoa fursa jamani. Nchi nyingine fursa hizi hazipo. Mitandao hii hairuhusiwi. Leo hapa mitandao bwerere ukitumia tu bila kuhalifu sheria kama ilivyokuwa ada na kuacha leo kwa haya fanya kazi kijana binti fanya kazi kijana fanya kazi ni kazi tu ndio itaweza kukukwamua hapo ulipo jiongeze kijana laborare estorare kazi ni sala na sala ni kazi ni mimi wako mama Tere. <mulia>